മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു തെളിങ്ക് ഫിലിം ഇരുന്നു കണ്ടു പക്ഷെ ഫിലിം കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസമായെങ്കിലും അതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു ലവ് സ്റ്റോറി നല്ലൊരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ഫാനീന്ദ്ര നരസിട്ടിയുടെ മനു വാട്സ് അപ്ഡ് സ്കോഡ് ഐക്യോ മീഡിയ മലയാളത്തിലെ ഇക്ബാലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലിമുകളത് ഞാൻ കേട്ടത് ഐ എം ഡി ബിയിൽ കയറി റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈ ഫിലിം ഇരുന്ന് കണ്ടു ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ഫിലിമായിട്ട് അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ഫിലിമാണ് വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ റേറ്റഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിലിം ഇത്രയും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനോടുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നല്ല സ്റ്റോറീസ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല ഫിലിമായി മാറുമ്പോഴാണ് കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വക ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ഫിലിമിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മാസ്റ്റർ പീസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ട് മനു ചെറിയ പരിമിതികൾ വെച്ചൊരു ഫിലിം എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തന്നൊരു ഫിലിം ഫാനീന്ദ്ര നരസിട്ട് ഈ ഫിലിമിനെ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ആർട്ടിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം വരെ എൻ ടു എൻഡ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്ങിലും ലൈഫുണ്ട് അതിൽ എത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്താലും കണ്ണിൽ പെടാതെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫിലിമിൽ ഡയറക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര നീണ്ട നിരമെന്നല്ല ഒരെട്ടല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത്ര തന്നെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനു എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റും നില എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഇവരാണ് ശരിക്കും ഈ ഫിലിമിലെ ഒരു പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും വന്ന് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിലിങ് എന്ന സംഭവം അവർക്ക് അവിടെ ഇല്ല മനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ബ്ലാക്കാണ് ഫേവറേറ്റ് കളർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിലും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലും ബ്ലാക്കാണ് കളർ ഒരർത്ഥത്തിൽ മനുവിന് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നിലയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യും പെർഫ്യൂം മേക്കിംഗ് ഒറ്റക്കായ കാരണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രമല്ല അതൊരു ഡിസൈഡ് മൊമെൻസിലും കണക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫിലിം തുടങ്ങിയത് മുതൽക്കേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് സീൻ ടു സീൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിളി പോയ പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് പോരാത്തതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസ്റ്റ് അടിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസിനോടുള്ള കണക്ഷൻസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ മിസ് ആയി കിടക്കുന്ന ചില കൺഫ്യൂഷൻസിന് ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രാജുവേട്ടൻ ഏതോ ഫിലിമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആര് എന്തിന് എപ്പോ എവിടെ ലൈക്ക് അവരുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ കുരുപ്പ് എവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ പൊട്ടിമുളച്ച വന്നെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്കും ഈ ഫിലിമിൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിലെ ലവ് സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മനവും നിലയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തോട്ട്സിൽ വരെ നല്ല ഫീലുണ്ട് ഹോപ്പ് ഡിസൊലേഷൻ സൊലൈസ് ലവ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫിലിമിൽ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫിലിം മേക്കറിന് ഒരു കൈയടി തന്നെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു പ്രീ മൊബൈൽ ഏറയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്റ്റോറി ആയിരിക്കാം കാരണം മനവും നിലയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ലാൻഡ് ലൈൻ കോൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മെറ്റഫറിക്കൽ ആർട്ടും പോയട്രിയും ഉണ്ടാവാം കാരണം അതിൻ്റെ വാക്കിലും വരകളിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സ്
ഇതൊക്കെയല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അത്രയും ഗംഭീര വർക്കാണ് അങ്ങേര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സോങ് പോലും ഈ ഫിലിമിനകത്തില്ല പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻസിന് കൊടുത്ത ബി ജി എംസ് ഒക്കെ ഹെവി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചില ബി ജി എംസ് മനസ്സിലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറ നന്നായിരുന്നു ഓരോ ഷോർട്സും ഫ്രെയിംസും നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒന്നൊന്നര വർക്കാണ് കേട്ടോ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് നാച്ചുറൽ ആർട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലിമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വിശ്വാനന്ദൻ റെഡ്ഡി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മിസ്റ്ററി ലവ് സ്റ്റോറി ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് മനു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ ഹോൾ ടീം ഫോർ മേക്കിംഗ് എൻ എ ബ്രില്യൻ ഫിലിം അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഈ ഡിയം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ് ഗായ്സ്